ডেফিনিশনটা সে হলো যে একটা জাভাস্ক্রিপ্ট বেসিক্যালি মানে অ্যাপেন্ড করে দিচ্ছে এখানে ইনপুট করে দিচ্ছে যাতে আমার এই পেজটা অটোমেটিক্যালি কিছুক্ষণ পরপর রিফ্রেশ হয় এবং কিছুক্ষণ পরপর না এক্স্যাক্টলি শুধুমাত্র যখন আমি হলো যে আমার এই ফাইলটা আমি চেঞ্জ করার পর সেভ বাটনটাতে চাপ দিব বা কিবোর্ডে কন্ট্রোল এস শর্টকাটে চাপ দিয়ে সেভ করব তখন হলো গিয়ে আপডেট হবে সো এখন জাভা স্ক্রিপ্টে আমাদের হলো গিয়ে ফাংশন দেখার কথা ছিল সো আমরা ফাংশন দেখি তো বেসিক্যালি খুবই সিম্পল একটা ফাংশন তৈরি করব এখন ফাংশন জিনিসটা কি ফাংশন জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কোডের মধ্যে রিপিটিশন কমানোর জন্য হলো গিয়ে এটা আমরা ইউজ করে থাকি সো বেসিক্যালি ফাংশনটা হচ্ছে একটা ব্লু প্রিন্ট টাইপের যে আমি একটা কাজ করব কিভাবে করব সো একটু লিখেই দেখাই আমাদের ফাংশন জাভা স্ক্রিপ্টে বানানোর জন্য ফাংশন কিওয়ার্ডটা লিখতে হয় তারপর ফাংশনের নামটা লিখতে হয় যেমন আমি লিখতে পারি অ্যাড ঠিক আছে তারপর এই ব্র্যাকেট দিতে হবে অবশ্যই এবং আমার ইয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলে বা কার্লি ব্র্যাকেট বলা যেতে পারে ব্রেসেস বলে অনেকে থেকে তো এগুলোর ভিতরে হচ্ছে আমার বডি ফাংশনের বডিটা এখানে আমি কি কোডিং করবো সব হলো গিয়ে এই ফাংশনের ভিতরে আর জাভা স্ক্রিপ্টে তো ডাবল স্লাইস দিয়ে কমেন্ট লাইন করতেছি আমরা এবং মানুষকে যদি আমি একটা ছুরি ধরিয়ে দিই এবং তাকে বলি যে তুমি কাটবা কিভাবে কাটবা তুমি এভাবে করে হাত দিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে কাটবা শিখা দিলাম তো সেক্ষেত্রে সে হলো গিয়ে কিভাবে কাটিং এর কাজটা করতে হয় সেটা সে এখন জেনে গেল কিন্তু সে কি কাটবে সেটা সে জানে না তো আমি যদি তাকে আপেল দিই তাহলে সে আপেল কেটে দিবে তাকে যদি শশা দেয় শশা কেটে দিবে বা একটা ব্লেন্ডার ওটাকে আমি বানিয়ে সে এভাবে করে যে তাকে অন করে দিলে মোটরটা চলতে থাকবে এবং তার ভিতরে যা কিছু আছে ব্লেডগুলোর কারণে একেবারে টোটালি জুস হয়ে বেরোয় আসবে তো আমি জিনিসটাকে বানালাম একটা টুল হিসেবে যাতে আমার কষ্ট করে ইয়ে জুস টিপে টিপে বের না করতে হয় ফ্রুটস থেকে তো সেক্ষেত্রে আমার তাকে তো কিছু একটা দিতে হবে ব্লেন্ড করার জন্য বা ইয়ে এই যে মানুষটার কথা বললাম যে তাকে ছুরি ধরে গেছে তুমি কাটবা তাকে একটা ফল দিতে হবে কাটার জন্য সো এই ফাংশনটা আমাদের যে টুলটা যেটাকে আমরা ইউজ করতেছি তো এইটাকে ইউজ কিছু একটা ইনপুট দেওয়া লাগবে কিছু একটা ভ্যালু দেওয়া লাগবে সেটাকে আমরা বলি প্যারামিটার এবং এই প্যারামিটারটা স্টোর হয় কিছু ভ্যারিয়েবলে ওই ভ্যারিয়েবলগুলোর নাম হচ্ছে আর্গুমেন্ট যেমন আমি এখানে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু দিতে পারি ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট কি করছে যে আমাদের এই নাম ওয়ান আর নাম টুর মধ্যে যা আমরা ভ্যালিউ দিচ্ছি ফাংশনটাকে কল করার সময় এটা মনে রাখতে হবে আমাদের যে ফাংশন একটা আমরা ডিফাইন করলাম বানালাম ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ওকে কল না করি সে কোনো ধরনের আউটপুট দেখাবে না আমাকে কোনো ধরনের কাজ করবে না সে তো সেক্ষেত্রে ফাংশনটাকে কল করার জন্য বেসিক্যালি ফাংশনের নাম লিখে আমি একটা ভ্যালু দিলাম টু কমা ফাইভ এরকম আর কি এখন আমি যদি এরকম করি যে ডক ডকুমেন্ট ডট রাইট এটা হচ্ছে নাম ওয়ান প্লাস নাম ঠিক আছে তাহলে অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমাকে এখানে সেভেন আউটপুট দেখাচ্ছে বিকজ আমি এখানে অ্যাড ফাংশনটা কল করেছি হোয়াট ইফ আই কমেন্ট দিস আউট আমি অ্যাড ফাংশনটা কল করলাম না তাহলে কি হচ্ছে সে আমাকে আর আউটপুটটা দেখাচ্ছে না অ্যাজ আই সেড আমার ফাংশন হলো গিয়ে আউটপুট দেখাবে না অ্যান্ড আই জাস্ট রিয়েলাইজ দ্যাট আই ডিড নট রেকর্ড এনি অফ দিস এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট আমি রেকর্ডিংটা শুরু করতেছি কি মন প্লিজ ওকে আমার রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে সো লাইক আই সাইড আমি একটা ফাংশন বানিয়েছি তাকে শিখিয়েছি যে আমি একটা কাজ করব তাকে আমি কিছু ভ্যালিউজ দিয়েছি কিন্তু তাকে আমি কল করিনি সো তাকে কল না করলে সে হলে কোনো ধরনের কাজ করবেই না সে শুধু শুধু বসে থাকবে এটা খুবই বেসিক একটা জিনিস ছিল এখন আমি যেটা দেখাবো এটা তো আমি ডিরেক্টলি আউটপুট করে দিয়েছি এই ডকুমেন্ট ডট রাইট লিখে সো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি আমরা যে হোয়াট ইফ আমি অ্যাডিশনটা করলাম 
কিন্তু তার রেজাল্টটা डायरेक्टली আমি এখনই আউটপুট দেখাতে চাচ্ছি না এবং আমি তাকে একটা ভেরিয়েবল স্টোর করতে চাচ্ছি সেটা আমি যেটা করতে পারি যে ভ্যার মানে ভেরিয়েবল রেজাল্ট ইকুয়াল টু ফাংশনটাকে কল করে দেব এবং আমি এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট না দিয়ে डायरेक्टली কি করব আমি এখানে লিখব রিটার্ন তো ও কি করতেছে যে এই জায়গাটাতে আমার ফাংশনটা কল হচ্ছে ফাংশন হলো যে দুইটা নাম্বার নিয়ে তাদেরকে অ্যাড করে তাদের যে এডিশনের যে রেজাল্টটা সেটাকে সে কি করতেছে যেই জায়গাটাতে এক্স্যাক্টলি যেই জায়গাটাতে ফাংশনটাকে কল করা হয়েছিল ওই জায়গাটাতে এটার রেজাল্টটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে তারপর হচ্ছে কি আমাদের এই রেজাল্ট নামে যে ভ্যারিয়েবলটা এখানে ওই ভ্যালুটা স্টোর হচ্ছে তো সে ক্ষেত্রে আমি এখানে বলতে পারি ডকুমেন্ট ডট রাইট দা রেজাল্ট ইজ প্লাস রেজাল্ট रेजल्ट তাহলে কি হয়েছে যে রেজাল্ট অফ দা সেকেন্ড এডিশন ইজ 32 यस আমরা জানি 11 21 ইজ 32 চলে এসেছে এখন খেয়াল করবেন যে দুইটা এক্স্যাক্টলি একই লাইনে চলে এসেছে সো তাকে আমি নেক্সট লাইনের নিতে চলে আই ক্যান ডু ওয়ান অফ টু থিংস একটা আমি এরকম করতে পারি যে এখানে ব্যাকস্ল্যাশ এন দিতে পারি এই ব্যাকস্ল্যাশ এন হলো যে নিউ লাইন ক্যারেক্টার রিপ্রেজেন্ট করে বাট এটা হলো যে এইচটিএমএল এ ম্যাটার করে না অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি হলো যে प्रीवियस सेशन एर कोर्ट जो दिन देखा ही ताहले ऐकने अनेक किस्वे लिखे चिलम एवं बेसिकली ए बीआर टैग टा ना दाव पोर्शन तो अमार एचटीएमएल एस यू कैन सी ऐकने होलोगे अमी किस्वे स्पेस दे चिलम बट बीआर टैग टा ना लिखले शे होलोगे नेक्स्ट लाइन में जाप चला सो शेक्षत्रे अमी की कोर्बो बीआर लिखे खाने लिखल क्लोज कर लगभग लिखी बेसिकली जाओ एवरी प्रोग्रामिंग लैंगुएजे निव लाइन रिप्रेजेंट कर आउटपुट दिए पर लाइने गए बाकी आउटपुट दीब बाट एस टी एम एल ए लाइक सेट इट डज मैटर सो एखे बैक स्लैश एन और एल एन देखा बेसिकाली एक ही कथा से हल गए बैक स्लैश एन मैं जतटुक आउटपुट दिए शेषे एक बैक स्लैश एन बसा दे एंड एज वि सो एस टी एम एल एट टोटाली इरिलेवेंट সো ফাংশন দেখেছি ফাংশনের রিটার্ন দেখেছি আর গত সেশনে এটা দেখা আপনাদেরকে লুপিং ও দেখিয়ে দিয়েছে ওয়াইল লুপ ফর লুপ 
সো আমি যেটা করব যে আমরা একটা কাজ করি ছোটখাটো একটা ক্যালকুলেটর টাইপেরই বানিয়ে ফেলি এখানে কিভাবে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টটাকে অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারি আমাদের এই ওয়েব পেজটাকে ইন্টারঅ্যাকটিভ বানানোর জন্য সেটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল সো তাহলে আমি একটা ইনপুট বক্স বানাই যে ইনপুট টাইপ ইকুয়ালস টেক্সট আর দ্যাটস এট এখানে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করবো প্লেস হোল্ডার আমি যদি লেবেল না দিতে চাই হিয়ার দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্লেস হোল্ডার অ্যান্ড লেবেল আমি দেখাই আমি যদি একটা লেবেল দিই আর এখানে বলি যে साथे रिजल्टन दीब এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন ইউজ করে কিভাবে আমরা ইভেন্ট ট্রিগার করি বা ইভেন্ট ট্রিগার হওয়ার পরে সাথে সাথে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশন কল হবে কিভাবে আমরা ইভেন্ট জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি ইভেন্ট হচ্ছে আমি এই বাটনটাতে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে একটা ইভেন্ট এই ইনপুট বক্সের উপরে ইভেন্ট আমি যদি মাউসটা রাখি এটাও এক ধরনের ইভেন্ট এটার মধ্যে ক্লিক করছে এটাও একটা ইভেন্ট আমি জাস্ট একটা বাটন চাপ দিয়েছি আমার কিবোর্ডে এটাও একটা ইভেন্ট প্রত্যেকটা ঘটনা যেটা ঘটতেছে আমার পেজের মধ্যে প্রত্যেকটাই হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ইভেন্ট তো এই ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আমার জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ফাংশন কল করা লাগবে তা না হলে আমি আমার ওয়েব পেজকে মানে শেখাতে পারবো না যে কিভাবে তুমি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবা অর্থাৎ তোমাকে ইউজার ক্লিক করলে বা তোমার উপরে মাউস রাখলে তুমি কিছু কাজ করবা সেটা আমি শেখাতে পারবো না তো লেটস জাস্ট জাম্প রাইট ইন টু দ্য কোড আমি যেটা লিখবো যে ফাংশন फांगशन चिन्हना जिसिकेसिकेसिक Enter, come on. Enter, second number. I will say enter first number. Okay, so that is uh, number one, number two. 
তো এই নাম ওয়ান আর নাম টু কে আমি যদি অ্যাক্সেস করতে চাই আমার যেটা লিখতে হবে আমার লিখতে হবে ডকুমেন্ট ডট গেট ক্যাপিটাল ই দিয়ে এলিমেন্ট ক্যাপিটাল বি দিয়ে বাই আর আইডি এলিমেন্ট বাই আইডি এবং এই ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি হলো কি কোটেশন মার্কস দিব তার ভিতরে আমি এই আইডিটা লিখবো নাম ওয়ান কে অ্যাক্সেস করার জন্য ঠিক আছে নাম ওয়ান যে আমার এলিমেন্টটা সেটাকে আমি ধরলাম এখন যেটা করা উচিত আমার করা উচিত যে নাম ওয়ান ইনপুট নাম দিয়ে একটা ভ্যারিয়েবলে তাকে স্টোর করা উচিত আমি কি করতেছি যে আমার এই ইনপুট বক্সটার যে রেফারেন্সটা আমি যে তাকে যে রেফার করতেছি যে আমি ওর থেকে ভ্যালু নিব সেই রেফারেন্সটা একটা ভ্যালুতে একটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করা উচিত কারণ কি তা না হলে আমার যেটা করতে হবে যে প্রত্যেকবার এই ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এরকম নিতেই হবে জাস্ট টু শো ইউ এন এক্সাম্পল আমি যেটা বলবো যে অ্যালার্ট নাম টু ওর এটা নিচ্ছি ডট ভ্যালু ইউ ক্যান সি আমার এই লাইনটা অনেক বেশি লেন্থি হয়ে গেছে অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট আমি যেহেতু এই এক্সাম্পলটাতে নাম ওয়ান আর নাম টু এই দুটাকে একবারই ইউজ করতেছি তো সেক্ষেত্রে আমার খুব বেশি একটা প্রবলেম না বাট হোয়াট ইফ আই হ্যাড টু রেফার টু দিস ইনপুট বক্স মোর দ্যান ওয়ান টাইমস মেনি টাইমস তো সেক্ষেত্রে তখন বারবার এই এই জিনিসটা লেখাটা খুবই হ্যাসেল হয়ে যায় যার কারণে আমি এটাকে সিম্পলি একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করে দিতে পারি তাহলে সিম্পলি নাম ওয়ান ইনপুট ডট ভ্যালিউ আর এখানে আমি নাম টু ইনপুট ডট ভ্যালিউ লিখে দিলে সেটাকে রেফার করে একটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করতেছি আর এখানে সিম্পলি কি করতেছি দ্য রেজাল্ট ইস আমার যে ইনপুট বক্স প্রথম ইনপুট বক্স তার ভ্যালু নিচ্ছি আর সেকেন্ড ইনপুট বক্স যেটা তার ভ্যালু নিচ্ছি দুইটার অ্যাডিশন করে আমি ওগুলোকে রেজাল্ট আউটপুট দেখাচ্ছি সো লেটস ট্রাই দ্যাট তো আমি দিলাম টুয়েলভ আর এখানে দিলাম থার্টিন সো ক্যালকুলেট করি তাহলে এসে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি দেখাচ্ছে দ্য রিজন ইস আমি যখন এই ইনপুট বক্স থেকে এটাকে ডিফাইন করেছি তার টাইপ কি বলেছি টেক্সট অর্থাৎ ওর ভিতরে যা কিছু আমি ইনপুট দিব সবই হচ্ছে স্ট্রিং এবং স্ট্রিং আমি যদি প্লাস করি তখন কি হচ্ছে যে নাম্বার হলো অ্যাডিশন হচ্ছে না সিম্পলি একটা স্ট্রিং এর শেষে আর একটা স্ট্রিং এভাবে বসে যাচ্ছে পাশাপাশি বসে যাচ্ছে যার কারণে আমি ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করলে সে আমাকে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি দেখাচ্ছে কিন্তু আমি তো চাচ্ছি যে এটা হলো গিয়ে অ্যাডিশন করে ইন্টিজার রেজাল্টটা দেখাতে তো আমি পার নাম ওয়ান ইকুয়ালস টু পার্স নাম ওয়ান ইনপুট ডট ভ্যালিউ মানে কি হচ্ছে যে আমার যে ইনপুট বক্স এখান থেকে আমি হলো গিয়ে তার ভ্যালিউটা নিয়ে আসতেছি তো সে এখন বর্তমানে স্ট্রিং অবস্থায় আছে সো এই পার্স ইন্ট ফাংশনটা যেটা করতেছে যে তাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে দিচ্ছে সেম জিনিস আমরা আমাদের নাম টু এর জন্য করব এখন আমি ইচ্ছা করলে ডিরেক্টলি এভাবে আউটপুট দিয়ে দিতে পারি নাম ওয়ান প্লাস নাম টু তাহলে এখন যদি আমি টুয়েলভ বা থার্টিন দিই টুয়েলভ বা টুয়েলভ দিচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান টু নাম ওয়ান প্লাস নাম টু ইকুয়াল টু পার্টস ইন্টিজার নাম ওয়ান ইনপুট ডট ভ্যালিউ পার্টস ইন্টিজার নাকি টু পার্টস ইন্টিজারই তো হওয়ার কথা ওয়ান টু ওয়ান টু এখনও স্টিল স্ট্রিংই দেখাচ্ছে গিভ মি মোমেন্ট প্লিজ ইন্টিজারে কনভার্ট করছি বেসিক্যালি নাম ওয়ান আর নাম টু দুটাকে 
তার যে ইন্টিজার যে রেজাল্টটা সেটা হলো গিয়ে রেজাল্ট নামে যে ভেরিয়েবল সেখানে স্টোর করেছি এন্ড দেন আমি হলো গিয়ে এই রেজাল্টটাকে सिंपली একটা মেসেজ বক্সে দেখিয়েছি কিন্তু সেটা আমি মেসেজ বক্সে না আমি এই এই জিনিসটা কেন দিয়েছি আমি এখানে দেখাতে যাচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে আমার এইটাকে এডিট করা লাগবে বেসিক্যালি আমি যে পি যে ট্যাগটা এটা দিয়ে যে প্যারাগ্রাফটা যে লিখেছি এই প্যারাগ্রাফটাকে আমার এডিট করা লাগবে সো আমরা ইনপুট বক্স থেকে ভ্যালু নেওয়ার সময় কি করেছি তাকে রেফার করার জন্য আইডি দিয়েছি একই ভাবে এই প্যারাগ্রাফটাকে আমরা যদি এডিট করতে চাই তাকে আমাদের রেফার করতে পারতে হবে এন্ড টু বি এবল টু ডু দ্যাট তাকে একটা আইডি দেওয়া দরকার হ্যাঁ আমরা ক্লাস দিয়েও অনেকগুলো ইয়ে আমাদের যে অবজেক্ট বা উইজেট যেগুলো হলো কি আমাদের স্ক্রিনে ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি বাটন হতে পারে ইনপুট বক্স হতে পারে লেভেল হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সো তাদের ক্লাস নেম দিয়ে আমরা তাদেরকে অ্যাক্সেস করতে পারি যে একই ক্লাস নেম যাদের আছে তো সেই এলিমেন্টগুলো চলে আসবে সেটা আমরা করতে পারি এবং তাদের থ্রুতে লুক করতে পারি সেটাও দেখাবো না বাট আপাতত আমরা আইডিতেই থাকি সো এটা হচ্ছে রেজাল্ট প্যারাগ্রাফ নাম দিতে পারি আমি লিখবো এভার রেজাল্ট প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড থিং ইজ এই আইডি আর এই ভ্যারিয়েবল নেম কিন্তু সেম হওয়া লাগবে না আমি যদি এক্সও দেই স্টিল আমি ওকে অ্যাক্সেস করতে পারবো আমার এই এই যে আইডিটা এটাই হচ্ছে আমার মেইন জিনিস সো সেক্ষেত্রে আমি লিখবো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি তারপর এখানে লিখবো রেজাল্ট প্যারাগ্রাফ সো এখন আমি হলো গিয়ে কি করব যে তার যে ভ্যালুটা ওটাকে চেঞ্জ করব সেটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমার লিখতে হবে এক্স ডট ইনার এইচ টি এম এল ইকুয়ালস টু তারপর হলো গিয়ে আমার যেটা করতে হবে যে এই রেজাল্ট দিলাম এই অ্যালার্টটাকে সরিয়ে দিই তাহলে আমি এখন টুয়েলভ আর এখানে থার্টিন আচ্ছা ওয়ান থার্টি ফোর দিলাম তাহলে সে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি সিক্স লিটার অ্যাডিশনের যে রেজাল্টটা সেটা দেখাচ্ছে ভালো কথা কিন্তু আমার যে এই দ্য রেজাল্ট ইজ যে লেখাটা ছিল ওটা তো নাই হয়ে গেল সো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো এখানে জাস্ট কোটেশন মার্কে লিখবো দ্য রেজাল্ট ইজ অ্যান্ড দেন প্লাস রেজাল্ট প্লাস ওয়ান থার্টি রেজাল্ট ইজ ওয়ান ফর্টি সিক্স এরকম অবস্থা ইনফ্যাক্ট আমি এরকমও করতে পারি যে এটা দিলামই না টোটালি আমি দিলামই না এটা এমপি থাকলো সো সেক্ষেত্রে এখন আমার কোনো কিছু দেখাচ্ছেন না টুয়েলভ প্লাস ফিফটিন দিলাম उटपुट देखा এখন যেটা মেনলি দেখাতে চাচ্ছিলাম আমাদের যে ফর্ম ভ্যালিডেশনটা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে সেটা কিভাবে করি সো আমি এই কোডটাকে কেউ কি হ্যালো ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ শিওর আচ্ছা এখানে পার্স ইন্ট যেটা আমি ফাংশনটা ইউজ করতেছি এটা দেখা গেছে যে মানে স্ট্রিং কে মানে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে নিচ্ছে আবার ওই একই ফাংশনে আমরা মানে নিউমেরিক্যাল ফাংশন কে স্ট্রিং এ নিচ্ছি মানে দুইটাই কি রিভার্সে কাজ করতে পারে মানে এটা ক্লিয়ার না নট কোয়াইট জাভাস্ক্রিপ্টে এই একটা সুবিধা হচ্ছে কি আমি যখন হলো কি একটা স্ট্রিং এর সাথে একটা ইন্টিজার কে এখানে যেরকম এডিশন করতেছি আমার এখানে টাইপ কনভারশন করার দরকার পড়ছে না আমি যদি পাইথনের কথার কথা পাইথন খুব ইজি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইভেন পাইথনে যদি আমি একটা স্ট্রিং এর সাথে একটা ইন্টিজারকে অ্যাড করতে যাই সে তখন আমাকে এরর দেখাবে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট সেটা করতেছে না সে কি করতেছে অটোমেটিক্যালি আমার যে ইন্টিজার যে ভ্যালুটা বা যদি ফ্লোট ভ্যালু থাকে টেসমাল নাম্বার সেটাকেও সে কী করবে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে তারপর স্ট্রিং এর সাথে অ্যাড করবে এটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে তো বেসিক্যালি অনেকখানি ঝামেলা আমার এখানে কমে যাচ্ছে সো আমার এখানে ওটা লিখতে হচ্ছে না টু স্ট্রিং এভাবে করে যে স্ট্রিং এ কনভার্ট করবো একটা ইন্টিজারকে করতে পারি বাট দরকার পড়তেছে না আমার সেটা জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে আমি বেসিক্যালি এটাকে কি করব যেটাকে একটা ডুপ্লিকেট বানাই ফেলি এ কপি পেস্ট থাকলো আমার ওই কোডটা এখানে আমি হলো গিয়ে মডিফিকেশন করব এই ফাইলটাতে যা কিছু আছে সব জাস্ট গন এফ পেজ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে তো 
আমার একটা ফর্ম বানানোর জন্য আমার ফর্ম ট্যাগটা লিখতে হবে এবং তার ভিতরে আমি একটা এরকম হেডার দিতে পারি যে লগ ইন ফর্ম লগ ইন ফর্ম আউটপুট আসবে তারপর লগে লেভেল দিব যে সেটা হচ্ছে ইউজার নেম আর হলো গিয়ে ইনপুট বক্স দিব ইনপুট টাইপ ইকুয়াল টু টেক্সট কোনো কিছু দাও দাও তুমি ব্ল্যাঙ্ক থাকো এটা তারপর আমি দিতে পারি লেভেল হচ্ছে পাসওয়ার্ড ইনপুট টাইপ এখন আমি টেক্সট যদি লিখি এখানে তাহলে আমি যা কিছু লিখব সে আমাকে দেখাবে সো আমি যদি এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই ইনপুট টাইপ ইকুয়াল টু পাসওয়ার্ডটা লিখে আমি যা কিছু লিখি সে আমাকে হাইড করে দেয় না দিবে দেখাবে না এরকম আর কি ঠিক আছে আর একটা বাটন লাগবে আমার সেটা হচ্ছে বাটন টাইপ ইকুয়াল টু বাটন বা লগ ইন এরকম থাকবে ঠিক আছে আপাতত একটা খুবই সিম্পল একটা লগ ইন ফর্ম বানালাম এটাকে ডিজাইনিং করতে হলে সিএসএস ইউজ করতে হবে আমাদের বাট যেহেতু আজকের ওয়ার্কশপটা হলো আজকের সেশনটা হলো কি জাভা স্ক্রিপ্টের এবং বুট স্ট্র্যাপের উপরে ফোকাসড আমি জাস্ট জাভা স্ক্রিপ্টের ফর্ম ভ্যালিডেশন নর্মালি উইদাউট বুট স্ট্র্যাপ আমরা কিভাবে কি করতে সেটা দেখাবো অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট বুট স্ট্র্যাপে খুব বেশি একটা চেঞ্জ না জাস্ট হলো গিয়ে একটু টুকটাক কিছু জিনিসপত্র আছে যেগুলি আমরা চেঞ্জেস করতেছি বাট আদার দ্যান দ্যাট আমাদের হলো গিয়ে বেসিক্যালি একটা পেজ স্টাইল করার জন্য যতখানি টাইম পার হয়ে যায় ওই টাইমটা পার করা লাগবে না যদি আমরা বুট স্ট্র্যাপ ইউজ করি लग इन ফর্ম এরকম দিলাম তাহলে আমি তার লগ ইন ফর্মটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তারপর আমার মেইনলি অ্যাক্সেস করা দরকার হচ্ছে এই ইউজার নেমের যে ইনপুট যে বক্সটা ওইটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমি দিতে পারি যে ইউজার নেম ইনপুট আবার পাসওয়ার্ডের জন্য আইডি দিতে পারি ইউজার নেম ইনপুট ঠিক আছে সো আমি ফাংশন বানাবো আগে একটা যে বেসিক্যালি আমি লগ ইন যে সাকসেসফুল হয়েছে এরকম আউটপুট দেখাবো একটা মেসেজ বক্স দেখাবো যে যদি তার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ঠিক থাকে তাহলে ধরো গেছে আমাকে আউটপুট দেখাবে যে লগ ইন সাকসেসফুল ঠিক আছে আমি বলতে পারি ভ্যালিডেট ফর্ম এরকম বলতে পারি যে কোনো নাম দিতে পারি আমার ফাংশনকে আমার ইচ্ছা হয়েছে ভ্যালিডেট ফর্ম দিতে কারণ আমি ভ্যালিডেট ফর্ম ফাংশন নাম দিলাম সো অফকোর্স আমার হলো গিয়ে পছন্দ করি তাহলে আমার মানে কনফিউশন হলো না আর কি এটাই আর একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ইনপুট ডকুমেন্ট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ইকুয়াল আমি আমি যেহেতু আমার ইনপুট বক্স গুলো হলো কি বেসিক্যালি টেক্সট পাসওয়ার্ড যে লিখছে এখানে স্টিল ওর টাইপ হচ্ছে টেক্সট এক্সেপ্ট সে হলো কি আমাকে ইয়ে দেখাচ্ছে স্টার স্টার বা ডট ডট দেখাচ্ছে ইনস্টেড অফ দ্য অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ড কিন্তু তার টাইপ হচ্ছে টেক্সট এবং তার থেকে যে ভ্যালুটা আমি নিচ্ছি ওর ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং তো সেক্ষেত্রে আমার যদি কম্পেয়ার করতে হয় স্ট্রিং এর সাথে কনভার্ট মানে কম্পেয়ার করার জন্য একটা স্ট্রিংই ইউজ করতে হবে যার কারণে আমি এই নাম্বারটা দিয়েছি কোটেশনের ভিতরে বা আমি এটাও দেখতে পারি যে মাই পাসওয়ার্ড এরকমও দিতে পারি আমার ইচ্ছা 
लिखबो বাটন ট্যাগ ক্রিয়েট করতে হবে বাটন ট্যাগ ক্রিয়েট করা আছে এখানে আমি অন ক্লিক यस অন ক্লিক ক্লিকে অন ক্লিক এর ভিতরে ভ্যালিডেট ফর্ম ফাংশনটা দিয়ে দেব यस दैट्स इट সো এখন আমি ওকে রান করি সে আমাকে বলতেছে লগইন আনসাকসেসফুল আচ্ছা ইউজারনেম একটা দিলাম পাসওয়ার্ড একটা দিলাম সে আমাকে বলতেছে লগইন আনসাকসেসফুল এখন আমি ইউজারনেম দেই সাজিদ পাসওয়ার্ড দেই মাই পাসওয়ার্ড बेसिकाली टाइम तो तक जो ए रखम है जो अनेकगुल मानुष एम भूल कर एंटारे चाप दिए दिल लग इने क्लिक कर दिल तक ता कि बेसिकाली एम टी यूजार नेम और पासवर्ड सार्वर के पाठा सो एट कर कारण तक सार्वर की अबभियलि एम टी यूजार नेम और पासवर्ड की रिजेक्ट कर तो सेटार जो हमारे ए रकम एक सिली एक क्जर जो हमारे सार्वर तक बीजी हो जाए जरा इम्पोर्टेंट क्ज करते चाचे ता हल गए बेसिकाली देखते हैं जो वेबसाइट लोड हो लोड हो लोड हो क्लायट क्लायबसाइट डेटा फेरतपन्स 
সো এই রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় আমি হলো গিয়ে এমটি ডেটা পাঠাইলাম সে আবার আমাকে রেসপন্স পাঠাইলো যে ভুল ডেটা পাঠাইছো এই একটা প্রসেসের জন্য আমার হলো গিয়ে যে কি বলে এটাকে সার্ভারকে বিজি রাখার দরকার নাই আমার কি বলে এটাকে জাভাস্ক্রিপ্ট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি একটা ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এই জাভাস্ক্রিপ্ট যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা হলো গিয়ে আমাদের যে ইউজার যে হলো গিয়ে ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট হতে চাচ্ছে ফ্রম এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার কম্পিউটারে এই জাভাস্ক্রিপ্টটা প্রসেস হচ্ছে তো কি হচ্ছে যে আমি যখন এই আমার সার্ভারকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি সার্ভার আমাকে হলো গিয়ে যে ওয়েব পেজটা পাঠাচ্ছে ওই ওয়েব পেজটা আমার ওয়েব ব্রাউজারে লোড হচ্ছে এটা যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার হতে পারে মাইক্রোসফট এজ ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম যে কোনো কিছু হতে পারে তো সেক্ষেত্রে সে কি করে যে প্রত্যেকটা লাইন অফ কোড দেখে সেটা এস মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এস টেম হতে পারে সিএসএস হতে পারে জাভা স্ক্রিপ্টের ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোড হতে পারে সেটাকে দেখে সে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করে এবং এই পুরো কাজটা আমাদের মেশিনের মধ্যেই হচ্ছে এবং এই জাভা স্ক্রিপ্টের যে লজিকটা সেটাও আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে বা ফোনের মধ্যে হচ্ছে কাজ হচ্ছে সো জাস্ট টু শো ইউ যে এই যে আমি যে এত কিছু যে লিখলাম আমার এইচ টি এমএল ফাইলটাতে তারপর আবার আমি একটু জাভা স্ক্রিপ্টেরও কাজ দিয়েছি আমি যদি এখানে আমার ভিউ সোর্সে যাই তাহলে কি হচ্ছে যে সে আমাকে যা কিছু জাভা স্ক্রিপ্ট এইচ টি এমএল সি এস এস লিখিনি এখানে বাট সি এস এস লিখলে ওইটাও দেখাতো এই যে এই যে আমার স্ক্রিপ্ট যে ট্যাগটা এখানে আমি কি করেছি এই যে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখেছি তো এখন তো আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড তো আমি জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সিকিউরিটি ইস্যু না যে ইয়ে আমি জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যেই যদি আমার ইয়ে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড চেক করি তাহলে তো বেসিক্যালি যে কেউ এনি ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট পার্সন ক্যান ভিউ দ্য সোর্স অফ দিস পেজ অ্যান্ড দেন তারা হলো গিয়ে বেসিক্যালি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে হ্যাক করে ফেলতে পারবে কাইন্ড অফ লাইফ টাইম তো এই কারণে আমরা এই পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেমের প্রসেসিংটা কখনো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করি না বাট এই যে এমটি ডেটা ফেরত পাঠাচ্ছে কি না আমার যে ইনপুট বক্সগুলো এগুলো কি খালি রয়ে গেল কি না সেটা হলো গিয়ে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করবো কারণ কি সে খালি না থাকলে মানে কি বলে তার ভিতরে ডেটা না থাকলে ইট ডাজেন মেক সেন্স টু সেন্ড দ্য ডেটা টু দ্য সার্ভার ঠিক আছে আমরা খালি বাক্স বা খালি ফর্ম কেন সার্ভারকে পাঠিয়ে শুধু শুধু বিরক্ত করব তো আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে ওয়েব ব্রাউজারকে শুরুতেই বলে দিতে পারি যে সাবমিট করার আগে তুমি চেক করবা যে এগুলো কি খালি আছে নাকি ইয়ে আছে কি বলে এটাকে কিছু ডেটা আছে তো এখানে কিছু বেসিক্যালি যা ইফ কন্ডিশন দিয়ে আমরা আমি যা কিছু লিখতে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি আমাদের ভ্যালিডেশন রুলস ঠিক আছে তো একটু রুলস লিখে আমরা এখানে এমনি কমেন্ট করে যে প্রথমত আমি কি দরকার আমার আমার বিষয়টা হচ্ছে ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ফিল্ডস মাস্ট নট বি এমপি সেকেন্ড কন্ডিশন আমি বলতে পারি যে পাসওয়ার্ড must have at least 8 characters এরকম একটা কন্ডিশন বলতে পারি তারপর আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিতে পারি যেমন হলো যে কিছু কম্বিনেশনের কথা বলো না যে ইওর পাসওয়ার্ড must have at least one upper case letter one lower case letter এগুলোও করতে পারি বাট আই থিংক যেহেতু অনলি 30 মিনিটস লেফট ওয়ার্কশপটা 9:30 তে শেষ করে দেব মানে আজকে সেশনটা শুধুমাত্র এই দুটো রুলসই আমরা বানাই তো যেটা বলছিলাম যে আমি যদি এরকম করতে চাই যে নট অনলি দিস বাটন ক্লিক যদি আমার হলো গিয়ে ইউজার ফোনটাকে সাবমিট করা দেয় বা প্রেসিং এন্টার অন দেয়ার কিবোর্ড তখনও স্টিল আমি চাচ্ছি যে আমার এই ফাংশনটাকে কল করা হোক তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে অন ক্লিক এটা দেওয়ার দরকার নেই আমি কি করবো এই ফর্মের মধ্যে এখানে স্পেস দিয়ে লিখবো অন সাবমিট ইকুয়ালস টু ভিতরে কি করবো ফার্স্ট যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট ঠিক আছে এই ফাংশনটা কি করতেছে এটা হলো গিয়ে আমার যে ফর্মের যে ডিফল্ট মানে নর্মাল যে বিহেভিয়ারটা সেটা হচ্ছে যে এন্টার অথবা বা সাবমিট লেখা কোনো বাটনে যদি আমি বাটন টাইপ করছি সাবমিট হ্যাঁ এরকম সাবমিট টাইপের কোনো বাটনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে সে কি করবে আমার ফর্মের যা কিছু ডেটা আছে সে হলো গিয়ে সার্ভারকে পাঠিয়ে দিবে তো এই যে নর্মাল যে ডিফল্ট যে বিহেভিয়ারটা এটাকে আমি বলতেছি যে না তুমি এই কাজ করবো না তারপর সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছি যে তুমি কি করবো তুমি হলো গিয়ে ভ্যালিডেট ফর্ম যে ফাংশনটা ওইটাকে করবো 
এখন যদি আমি হলো গিয়ে এন্টার চাপ দেই বা এই বাটন সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে সে কি করবে ডেটা পাঠাবে না আগে সে কি করবে ভ্যালিডেট ফর্মটা ফাংশনটা কল করবে ঠিক আছে এন্ড দেন আমাদের যেটা করা দরকার 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 এখানে যে হোয়াট টু ডু ইফ দা ফর্ম ইজ ভ্যালিড ঠিক আছে ফর্ম যদি ভ্যালিড হয় আমরা सिंपली কি করব রিটার্ন ট্রু লিখে দেব সো মেক মোর সেন্স যখন আমি একটু কোডিং দেখাবো এখানে আর যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে আমি सिंपली রিটার্ন ফলস করে দেব ঠিক আছে তো হাউ ডু উই ডু দ্যাট সো আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন কি বলতে সে যে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড ফিল্ডস মাস্ট নট বি এমটি ঠিক আছে সো ফার্স্টে আমি বলবো যে ইফ user name input or value dot length অর্থাৎ আমি যে ইনপুটটা দিয়েছি ওটা তো একটা স্ট্রিং ফেরত আসছে ভ্যালু হিসেবে ভ্যালু এই ভ্যালু যে ভ্যারিয়েবলটা এটা দিয়ে আমি কি করতেছি যে আমার ইনপুট ইনপুট বক্সের যে লেখাটা ওটাকে ফেরত নিয়ে আসছি এবং ওটা ডেটা টাইপ হচ্ছে বাই ডিফল্ট স্ট্রিং এবং ওই স্ট্রিং এর লেন্থটা হলো কি আমি দেখতেছি তো if eta jodi zero hoy or othoba jodi amar password input dot value dot length equal zero equal equal zero dite pare ba less than one o dite pare ekta kotha actually thik ache tale ki korbo amra bolbo je alert username and password must not be and then simply return false এরকম করে দিতে পারি তাহলে এখন যদি আমরা এই লগইন ফর্মটা আমি সাবমিট করতে যাই তাহলে সে বলবে ইউজারনেম এন্ড পাসওয়ার্ড মাস্ট নট বি এমটি ঠিক আছে আমি এখানে কিছু একটা লিখলাম পাসওয়ার্ড দিলাম না সে বলবে ইউজারনেম এন্ড পাসওয়ার্ড মাস্ট নট বি এমটি এখন কিছু একটা দিলাম এখন চলে গিয়ে সাবমিট করবে সাবমিট হয়েছে এবং হয়ে সে হলো গিয়ে এই পেজটাতে ফেরত এসেছে দা রিজন ইজ বিকজ আমি সার্ভার সাইডের কোনো প্রোগ্রামিং করি না এই যেটা যে আমি পাঠালাম সার্ভার হলো গিয়ে এটাকে কিভাবে প্রসেস করবে এগুলো কিছু করি না আর এই ওয়ার্কশপে আমরা সেগুলো দেখব না অ্যাকচুয়ালি আমরা হলো গিয়ে শুধুমাত্র ফ্রন্ট এন্ড সার্ভারে যে কাজগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে ব্যাক এন্ড আর আমরা যে এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট এগুলো দিয়ে যা কিছু কাজ করছি এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এন্ড সো এ আমি এলস দিয়ে এটা বলতে পারি যে অ্যালার্ট লগইন सक्सेसफुल তখন হলো গিয়ে এম বেসিক্যালি ইয়ে দিলাম লগইন বলতেছে লগইন सक्सेस তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ইয়ে পাসওয়ার্ড মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট 8 ক্যারেক্টারস এটাকে হলো গিয়ে আমি চেক করব ঠিক আছে আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ইনপুট এই দুটার লেন্থ জিরো না এখন আমার যেটা দেখা লাগবে সেটা হচ্ছে এই এলস এর ভিতরে লিখব যে যদি দুইটা দুইটার একটাও যদি খালি না হয় তখন আমি কি করব তখন বলবো যদি পাসওয়ার্ড ইফ পাসওয়ার্ড ইনপুট ডট ভ্যালু ডট লেন্থ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু 8 এবার করে লিখতে পারি তাহলে বলবো যে লগইন सक्सेसफुल এলস মানে যদি 8 এর থেকে ছোট হয় 7 বা তার নিচে হয় তখন আমি বলবো অ্যালার্ট পাসওয়ার্ড মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট 8 ক্যারেক্টারস লং ঠিক আছে তো এখন আমি দিলাম এ এস ডি এফ হচ্ছে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড মাস্ট নট বি এমটি পাসওয়ার্ড দেন ঠিক আছে এ এস ডি এফ ওকে পাসওয়ার্ড মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট 8 ক্যারেক্টারস লং আবার দি এ এস ডি এফ এবার আটটা লিখেছি আমি লগইন দিলে এখন যে বলতেছে লগইন सक्सेसफुल তো বেসিক্যালি আমার জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ফর্ম ভ্যালিডেশন এর একদম বেসিকটা এখানে হয়ে গেল এখন এই জিনিসটাকে আবার আমি একটা ডুপ্লিকেট করব কারণ কি আমি এখন দেখাবো বুট স্ট্র্যাপ পেস্ট রেড এখন এটাকে আমি এডিট করতে পাবো এই স্ক্রিপ্টটা থাকুক থাকুক এটা থাকুক এই বডির যা কিছু আছে সরিয়ে দেব আর এখন যেটা দেখাবো আমি এখানে এডিট করব না কম এডিট করব না মেইন যে লগইন পেজটা ওটাতে এডিট করব এটা আমার লাইভ সার্ভারে ওপেন আছে ওকে বডির ভিতরে যা কিছু আছে আছে ডিলিট অন আচ্ছা এটা থাকুক এই ফাংশনটাকে আমরা একটু মডিফাই করে বেসিক্যালি বুটস্ট্র্যাপের সাথে কিভাবে কাজ করতে পারি সেটা দেখো সো বুটস্ট্র্যাপ জিনিসটা কি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার 
কি বলে এটাকে কষ্ট করে অনেকগুলা অ্যানিমেশন তারপর লাগে স্টাইলিং বিভিন্ন ধরনের শেপস এন্ড ডিজাইন এত কিছু আমার লাগে কষ্ট করা লাগতেছে না আমার এই বুটস্ট্র্যাপ এগুলি জাস্ট কোড কিছু কপি পেস্ট করে দিলে ওরা করে দিচ্ছে আমার কাজটা আমি যাব গেট bootstrap.com এই ওয়েবসাইটটাতে আচ্ছা এতক্ষণ যা কিছু দেখেছ এখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে বা क्वेश्चन আছে मेटा जिन so uh, that is the normal format but ekhane holo ge include bootstrap css and js cascading style sheet ar javascript eta ke jodi include korte chai before that ekta jinish dekhai ami seta hocche je ei je ami ei script er bhitore tag er bhitore eta kichu javascript likhlam je eta ekta somoshya hocche ki amar web page ta jodi onek kichu thake amar tahole holo ge kothay body kothay script and then eto kichu khuja khuji korte korte onek basically bola jete pare je jam dhore jabe जिसमेंटी এখন বর্তমানে এটা কিছুটা ইউজলেস বাট টু মেক দিস ইউজফুল আমি কি করব এই যে স্ক্রিপ্ট যে ট্যাগটা এখানে আমি বলবো src মানে সোর্স তার সোর্সটা কোথায় তার কোডটা কোথায় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমার login.js ফাইলটাতে আজ এখন সিম্পলি হলো কি আমার এই কি হলো এই পুরো পেজটা একটু ছোট হয়ে আসলো অফ কোর্স আমার যা কিছু আমি ফাংশনের কোড লিখেছি সবই এখানে আছে বাট আমার এটা একটু মানে গুছানো হলো সো এখন আমি হলো কি এটা এক্সপ্লেইন করব যে এই যে লিংক এইচট্রেফ এটা দিয়ে কি করতেছে যে বুটস্ট্র্যাপ এর ওয়েবসাইটে তাদের সিডিএন মানে কি সিডিএন মানে হচ্ছে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক তো সিডিএন বেসিক্যালি আরেক ধরনের সার্ভার যারা হলো কি বেসিক্যালি এই সিএসএস আর জাভাস্ক্রিপ্ট রেগুলার ফাইলগুলি স্টোর করে আর সিডিএন ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমি যেটা এক্সপ্লেইন করতেছিলাম যে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার তো সার্ভার কি করে যে আমাদের যে এই যে এইচটিএমএল এর যে ফাইল फाइल এটাকে লোড করে এটা হলো কি আমার ফাইল সিস্টেম থেকে যেখানে হার্ড ডিস্কে হোক যেখানে হোক স্টোর করা ফাইলটা সেটা হলো কি সার্ভারে আসে সার্ভার কি করে লাইন বাই লাইন এটাকে পড়ে তারপর দেখতেছে ও লিংক সে হলো কি কি করতেছে যে সিএসএস ফাইল চাচ্ছে ওকে আমার সিএসএস ফাইলটা কোথায় তো সে সিএসএস ফাইলটাকে নিয়ে আসতেছে নিয়ে এসে তারপর সে কি করতেছে আবার হলো কি এই যে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল পড়া লাইনে যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগটার কারণে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলের লোকেশন দেখতেছে সে সে কি করতেছে এই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলটাকে লোড করতেছে সমস্ত কিছু লোড করার পরে তারপর সে কি করতেছে এই এটা রেসপন্স পাঠাচ্ছে এই ফাইনালাইজড যে এইচটিএমএল এর ফাইলটা রেসপন্স হিসেবে আমার ক্লায়েন্ট কে পাঠাচ্ছে এটার ভিতরে আমার সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট সমস্ত কিছু সে কি করতেছে একসাথে করে আমার ক্লায়েন্ট কে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে যত কিছু নেসেসারি ডকুমেন্টস আছে সব এরকম করতেছে তো এটা প্রসেসিং করার ইয়ে যে লোডটা এটাও সার্ভারের উপর করতেছে আর তার উপরে সার্ভারে যে স্টোরেজ স্পেস সে যে হার্ড ডিস্ক বলে এসএসডি বলে যেখানে হলো কি ফাইলগুলো স্টোর করতেছে সেই ফাইল স্পেসও ওয়েস্ট হচ্ছে তো ওই একই সার্ভারে যদি আমি আবার আমার ডাটাবেসও হোস্ট করি যে আমার স্টুডেন্ট ইনফরমেশন টিচার ইনফরমেশন গার্জেন ইনফরমেশন যত ইউজার ইনফরমেশন আছে সিজিপি এন্ড দেন কত কিছু ইনফরমেশন থাকতে পারে এগুলি হলো কি যদি আবার ওই একই সার্ভারের ফাইল সিস্টেমে যদি ডাটাবেস স্টোর করতে যাই তখন আরো ফাইল স্পেস খরচ হবে তো সেক্ষেত্রে 
আমরা যেটা করতে পারি যে এই এই ঝামেলাটা হলো কি একটা সিডিএন এর উপর চাপিয়ে দিতে পারি একটা কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের উপর চাপিয়ে দিতে পারি সো এই যে বুটস্ট্র্যাপের যে সিডিএনটা এটা আমরা ইউজ করলে তাহলে সুবিধা হচ্ছে কি আমাদের প্রথমত সিএসএস এবং জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক কিছু লিখতে হচ্ছে না इवन চেক জে কোয়েরি যেটা ওটাও লিখতে হচ্ছে না জে কোয়েরি বেসিক্যালি একটা লাইব্রেরি যেটা হলো কি বেসিক্যালি জাভাস্ক্রিপ্টের অনেক কিছু কোড যেটা লিখতেছি আমরা ওটা না লিখে আমরা আরেকটু শর্টে কোডগুলো লিখতে পারব হ্যাঁ তো এই জেকুয়েরিটা इवन আমাদের লিখতে হচ্ছে না এই বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করার কারণে বুটস্ট্র্যাপ জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া বুটস্ট্র্যাপ আমাদেরকে কি কি সুবিধা দিচ্ছে সে হলো গিয়ে বেসিক্যালি আমাকে এটাকে এই লেআউটে যদি দেই সে হলো গিয়ে আমাকে গ্রিড ডিসপ্লে দেখানোর সুবিধা করছে অর্থাৎ খুব খুব করে হলো গিয়ে এই যে রো রো এন্ড কলাম ওইতে আমি কিভাবে ডিসপ্লে করতে পারি ওটা তো তিনটা নরমাল কলাম দেখেছি আমরা এভাবেও করতে পারি যে এই নিচে তিনটা কলাম এই সাইজের উপরে দুটো আরেকটু বড় সাইজের কলাম এভাবে করে ডিসপ্লে ইকুয়াল উইথ তারপর লগে একটা কলামের সাইজ একটু বেশি থাকতে পারে এভাবে করেও ডিসপ্লে করতে পারি তো এগুলোর জন্য আমাদের যা কিছু সিএসএস লেখার দরকার হতে পারে বা এই জাভাস্ক্রিপ্ট যে কোয়েরি গুলো লেখা দরকার হতে পারে উই ডোন্ট নিড টু ডু এনি অফ দ্যাট ঠিক আছে তো सिंपली হলো যে এই যে এই ডিভ ক্লাস ইকুয়ালস টু এই ক্লাসের ভিতরে যে ক্লাস আইডিটা যে দাও ক্লাসের নেমটা যেটা দাও এই ক্লাসটাই এই নেমটাই যদি আমি হলো কি আমার যে কোনো ডিভের ভিতরে ইনসার্ট করি তাহলে কি হবে সিএসএস যেরকম একই ক্লাসের সব এলিমেন্টগুলোকে স্টাইলিং করে দিচ্ছে বুটস্ট্র্যাপের এই সিএসএস আর জাভাস্ক্রিপ্ট ইনক্লুড করা থাকার কারণে যেটা হবে যে সব একবারে এ অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে জাস্ট টু শো ইউ অ্যান एग्जांपल ঠিক আছে আগে আমার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি লিংক আর স্ক্রিপ্ট এই দুটাকে কপি করব কপি ঠিক আছে আর এই যে মাসখানে যে এত কিছু ইন্টিগ্রিটি ইকুয়াল টু শা হ্যান্ড টেন শা 384 এত হিউজি বিল একা বাট ক্রস রিজিন অ্যানোনিমাস এগুলা আমাদের অ্যাকচুয়ালি দরকার নাই বাট বেসিক্যালি এটা হলো যে বলা যেতে পারে যে একটা সিকিউরিটি মেজার সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে যদি কিছু আইডিয়া থাকে আপনাদের বেসিক্যালি যে কোনো ফাইলের ভিতরে যদি এটাকে ক্র্যাকিং করা হয় যে কোনো নরমাল ফাইল ইভেন একটা টেক্সট ফাইল বা ইমেজ ফাইলের ভিতরে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব তো ওইটা করলে যেটা হয় যে এই তার যে একটা এরকম হ্যাশ কি থাকে ওই হ্যাশ কিটা চেঞ্জ হয়ে যায় জাস্ট ইভেন একটা ওয়ান বাইনারি ডিজিট যদি জিরো থেকে ওয়ান হয় যে পুরো হ্যাশ কিটা টোটালি डिफरेंट হয়ে যায় সো আমি যে এই বুটস্ট্র্যাপের যে সিডিএন থেকে যে আমার ওয়েবসাইটটাতে লিংক যে করতেছি মাসখান দিয়ে যে কোনো হ্যাকার ঢুকে কোনো কিছু ইন্টারসেপ্ট করলো না কোনো কিছু চেঞ্জ করে দিল না সেটাকে এনসিওর করার জন্য হলো গিয়ে এই ইন্টিগ্রেটেড যে কিটা হ্যাশ কিটা এটা থাকে আর কি এটা আমাদের না বুঝলেও চলবে উই ক্যান सिंपली জাস্ট কপি পেস্ট দিস থিংস এন্ড উই ক্যান ওয়ার্ক अबाउट इट আমাদের উই ডোন্ট नीड टू গেট টু টেকনিক্যাল উইথ দিস আর বুটস্ট্র্যাপের জাভাস্ক্রিপ্টটাও হলো গিয়ে কপি করলাম হয়ে গেল देखाते এই যে পপ ওভার ঠিক আছে বুটস্ট্র্যাপ হলো কি আমার এগুলোর জন্য কোনো ধরনের কি বলে এক্সট্রা কোনো কিছু লিখতে হচ্ছে না सिंपली এই যে একটা বাটনের মধ্যে ক্লিক করলে যে পপ পপিং পপ ওভার একটা যে মেসেজ বক্স যে আসবে সেটা হলো গিয়ে সে বেসিক্যালি আমাকে জাস্ট উইথ দিস ওয়ান লাইন অফ কোড আমি সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এরকম আর কি সেখানে জাস্ট এতটুক লেখার জন্য আমার হলো গিয়ে অনেকখানি সিএসএস এইচটিএমএল তারপর হলো গিয়ে জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক কিছু বিভিন্ন ডিরেকশনে এগুলি আসে সো এই এই যে এই জিনিসটা যে আমি ইউজ করব এটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য হলো কি আমার এই যে এই দুটো স্ক্রিপ্ট যে দাও আছে এখানে এই দুটো স্ক্রিপ্ট জাস্ট কপি পেস্ট করতে হবে কপি এন্ড দেন পেস্ট আবারো হিবিজিবি হয়ে গেছে ফরম্যাট ডকুমেন্ট ফরম্যাট ডকুমেন্ট देयर वी गो আচ্ছা এখন যেটা করব যে এই যে ফর্মের কথা যেটা বলতেছিলাম ফর্ম ভ্যালিডেশন আমি এই ফর্ম ওভারভিউতে গিয়ে বেসিক্যালি একটা एग्जांपल এখানে দেওয়া আছে ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড ঠিক আছে सिंपली আমি হলো গিয়ে এই যে কোডটা আছে ফর্মের কোডটা এটাকে জাস্ট কপি করব 
করে এখানে বসিয়ে দিব এই বডি আমার যে বডি যে ট্যাগটা আছে এখানে আমি ফর্মের যে কোডটা ওটাকে বসিয়ে দিব এন্ড এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি তাহলে আমার যে লগইন পেজটা আছে আমার লগইন পেজে এই যে ফর্মটা হলো গিয়ে এক্স্যাক্টলি এখানে যেভাবে দেখাচ্ছিল সেটা হলো গিয়ে এখানে চলে আসছে বাট এটা সমস্যা হচ্ছে কি এটাকে ফুল স্ক্রিন করলে একটু বেশি বিশাল হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা সো হোয়াট আই ক্যান ডু হিয়ার এজ দ্যাট আমি একটুখানি স্টাইলিং করি এটাকে যাতে দেখতে সুবিধা হয় এটা স্টাইল ট্যাগের ভিতর আমি আলাদা সিএসএস ফাইল সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি বা डायरेक्टली স্টাইল ট্যাগের মধ্যে সিএসএস লেখা শুরু করতে পারি আমি জাস্ট এই একটা ফর্ম নিয়ে তো কাজ করতেছি এখানে জাস্ট একটু ক্লিক করে দেব যে ফর্ম আমি এটার উইথ করব 50% আছে তাহলে ফন্টটা ছোট হয়ে আসলো after that ami take bolbo margin auto tale ki hocche she center e chole aslo kintu tar upore ektu spacing dorkar so ami here is the margin top and 100 pixels dekh ache tale ki hocche tale we see no change karon ki prothome margin je top ta seta holo ge apply hocche she ye 100 পিক্সেল নিচে এসে ডিসপ্লে হচ্ছে এন্ড দেন আফটার দ্যাট মার্জিন যে কিওয়ার্ডটা করতেছে তার চারিদিকে সব মার্জিনটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে যার কারণে সে হলো গিয়ে এই উপরের যে আমি 100 পিক্সেল যে স্পেস দিয়েছিলাম যে এই রুলটা ওভাররাইট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সে এটাকে আর মানতেছে না এখন যদি এটাকে নিচে নামায় দেই সে কি করবে প্রথমে চারিদিকের মার্জিন অটোমেটিক্যালি হলো গিয়ে লেফট এ রাইটে উপরে নিচে ইকুয়াল সেট করবে তারপর উপরে কিছু গ্যাপ দিবে এজ ইউ ক্যান সি সেভ দিস ইজ এট নিচে চলে আসছে प्रत्येक प्रत्येकुट আমি डायरेक्टली এটা ইউজ করতে পারি অথবা আমি যেটা করতে পারি নেম ইকুয়ালস টু ইমেল ইনপুট এরকম ঠিক আছে আর আমার পাসওয়ার্ড যে ইনপুটটা এই যে ইনপুট খুঁজে পেয়েছি তাকে আমি যে কোনো জায়গায় বলতে পারি আমি এখানেও বলতে পারি নেম ইকুয়ালস টু পাসওয়ার্ড ইনপুট এখন আমি যদি আমার জাভাস্ক্রিপ্টে এই পাসওয়ার্ড ইনপুটটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তখন আমি सिंपली কি করব सिंपली আমি হলো গিয়ে এভাবে লিখব যে আগে আমার লগইন ফর্মটাকে অ্যাক্সেস করব so login uh, uh, var login form equals to simply document dot login form this one actually matters because it is login form the likhechi eta holo ge etar sathe milte hobe eta totally matter kore eta matter kore na ami x equals to bhabe dite pari but obosshoi ami jodi document er je login form ta seta ke jodi access korte chai tahole holo ge amar এখানে লগইন ফর্ম লিখতে হবে আমি যদি এখানে এভাবে লিখতাম যে লগইন ফর্ম তাহলে আমার এখানে লিখতে হতো লগইন ফর্ম এভাবে এল টা ক্যাপিটাল এফ টা ক্যাপিটাল বাট এই ভেরিয়েবলের নেমটা ম্যাটার করে না एक्चुअली ঠিক আছে তো আফটার দ্যাট আমি কি করতে যাচ্ছি যে আমার ইউজারনেম ইনপুট ডেটা সেটাকে আমি सिंपली এভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো যে লগইন ফর্ম ডট ইউজারনেম ইনপুট ঠিক আছে ঠিক এই ফর্মের নেম যেরকম এই ডকুমেন্ট ডট লগ ইন ফর্মের সাথে ম্যাচ করতে হবে একই ভাবে এই যে ইনপুট পাসওয়ার্ড ইনপুটের জন্য হলো গিয়ে सिंपली আমি কি বলে এভাবে লিখতেছি যে ফর পাসওয়ার্ড ইনপুট ইকুয়াল টু লগ ইন ফর্ম ডট পাসওয়ার্ড ইনপুট মানে এক্স্যাক্টলি এখানে তার নেম যেভাবে লিখেছি আমার লগ ইন ফর্মের পাসওয়ার্ড ইনপুটটাকে অ্যাক্সেস করতে হলে সেম এভাবে লিখতে হবে সো এই পর্যন্ত এই তিন লাইনে কি হচ্ছে এই পুরো HTML এর যে ফাইলটা এটা হচ্ছে আমার ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের ভিতরে একটা ফর্ম আছে তার নাম হচ্ছে লগইন ফর্ম সো ডকুমেন্ট ডট লগইন ফর্ম হচ্ছে এই ফর্মটাকে অ্যাক্সেস করতেছে আমি নিচে যদি আরেকটা ট্যাগ দিয়ে হলো গিয়ে কি বলে এটাকে লগইন ফর্ম আরেকটা বানাই 
তখন তাকে আরেকটা নাম দিয়ে লগ ইন ফর্ম নাম দিতে পারি যে সার্ভে ফর্ম কথা কথা যে কিছু ইনপুট নিতে যাচ্ছি তার সম্পর্কে যে তুমি হোয়াট ইজ ইওর এজ হোয়াট ইজ ইওর জেন্ডার তারপর হোয়ার ডু ইউ লিভ বেসিক্যালি কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা কালেক্ট করার জন্য যে আমাদের ওয়েবসাইটে যারা ঢুকতেছে তারা ছেলেরা বেশি ঢুকতেছে নাকি মেয়েরা বেশি ঢুকতেছে ওয়েবসাইটে বা কোন এজের মানুষেরা ঢুকতেছে এরকম কিছু একটা সার্ভে ফর্ম করলাম তো ওই ফর্মটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমি হলো গিয়ে যদি ওটাকে নাম দিয়ে এরকম সার্ভে ফর্ম তাহলে তখন আমি হলো গিয়ে এটা লগ ইন ফর্ম থাকলে ওই আলাদা ফর্মটাকে দেখেই দেখাই ফর্ম নেম ইকুয়াল টু সার্ভে ফর্ম যদি লিখি তাহলে এটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমার যেটা করতে হবে যে ওখানে লিখতে হবে ভার সার্ভে এক্স ও দিতে পারি ভেরিয়েবল নেম ম্যাটার করে না এখানে ডকুমেন্ট ডট पासवर्ड and basically amar ye baki ekhane kichu changes ekhon apadoto nei let's go back to the web page so as you can see motamoti styling ekhane sundor kichu ta kora ache ha ami jeta korte chai je ami jodi e dui ta ke empty rakhi ami jeta korbo je submit e click korle ei je input box gula egula red color hoye jabe ebong niche लिखबोन डिफल्ट তো যখন আমি সাবমিট এ ক্লিক করছি তার যে ডিফল্ট যে বিহেভিয়ারটা যে সে হলো যে ডেটাটা সার্ভারে পাঠিয়ে দিবে ওটাকে আমি প্রিভেন্ট করতেছি আটকে দিচ্ছি তারপর হলো যে আমি যেটা করব ভ্যালিডেট ফর্ম যে ফাংশনটা আমি লিখেছিলাম আমার ওই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলটাতে লগইন ডট জেস ফাংশনের নামটা যেভাবে লিখেছি ভ্যালিডেট ফর্ম এখানে হলো যে ভ্যালিডেট ফর্ম লিখলাম ঠিক আছে এখন হলো যে আমার আরেকটা কাজ করার আছে যে এখানে বললাম যে এই উইল নেভার শেয়ার ইওর ইমেল উইথ এনিওয়ান এলস क्लिक कर ले আর পাশে একটা এরকম এরে সরি এরো আসছে আর নিচে হলো কি গ্রিন কালারে বলতেছে যে ঠিক আছে এরকম এটা একটু অ্যাডভান্স হয়ে যায় ওটা দেখাবো না জাস্ট সে যদি এমপি থাকে তাহলে যে দেখাবে যে ভুল ইনপুট দিছে সে সেটা যে এই যে এরকম রেড কালার দেখাচ্ছে এগুলা দেখাবো হ্যাঁ সো টু ডু দিস হোয়াট আই नीड टू ডু ইজ দ্যাট আমার একটা ডিভ এলিমেন্ট লাগবে এই যে প্লিজ প্রোভাইড এ valid zip এর কম বলতেছে এই যে zip নামে যে ইনপুট বক্সটা তার নিচে হলো গিয়ে এটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ সো তার ক্লাসটা আমার খেয়াল করা লাগবে ঠিক আছে এই যে div এলিমেন্ট যেটা দিয়েছি তার ক্লাস হচ্ছে কি invalid feedback হ্যাঁ সো সে ক্ষেত্রে আমি এখানে দেব যে div class equals to কি হচ্ছে invalid আছে তারপর এটার ভিতর আমি লিখব যে please enter your email ঠিক আছে আমি ওকে সেভ করলাম কিন্তু সে হলো গিয়ে আমার এখানে আমি যতবারই রিফ্রেশ দেই না কেন সে এখানে কোনো ইয়ে দেখাবে না কি বলেটাকে চেঞ্জেস দেখাবে না इवन আমি ওই ডিভ এলিমেন্টটা যে দিয়েছি সেটা সে আমাকে দেখাবে না 
সাবমিট করলাম তাও আমাকে সে দেখাবে না রিজন ইজ এই ডিপ এলিমেন্টটা শুধুমাত্র তখন এই ডিসপ্লে হবে যখন আমার লগ ইন ফর্মটাকে আমি ইনভ্যালিড হিসেবে দেখাবো ঠিক আছে জাস্ট টু শো ইউ অ্যান एग्जांपल আমি এই পুরো কোডটাকে কি করব কমেন্ট আউট করে দেব এখানে सिंपली লিখে দেব রিটার্ন ফলস তাহলে যেটা হওয়ার কথা যে এটাতে সাবমিটে ক্লিক করলে ইনভ্যালিড হওয়ার কথা আচ্ছা না সরি এই এই ইনপুট বক্স যেটা ওটাতে আবার গিয়ে করতে হবে আমার ফর্ম ইনভ্যালিড একটা ক্লাস আছে ওটা নিতে হবে বুঝ গেল ইনপুট এই যে ক্লাস ইকুয়াল টু ফর্ম কন্ট্রোল ইজ ইনভ্যালিড এটা দিতে হবে তাহলে হলো কি আমার এই কি বলে এটাকে এই ইনপুট বক্সটাও রেড কালারে আসবে আর হলো গিয়ে এই ইনভ্যালিড ফিডব্যাকের এটা চলে আসবে সো কোথায় গেল আমার ইনপুট ইমেল ক্লাস এই যে ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল এখানে ইজ ইনভ্যালিড যদি লিখি चेहरा उटपुट देखा एग्जाम copy that তাহলে হলো যে ইমেল ইনপুট ইকুয়াল টু আচ্ছা বার লিখে নেই বার ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এরকম লিখে কোটেশন মার্কে ভিতরে তার আইডিটা দিয়ে দিলাম ওপসি সেমিকোলন দিব আচ্ছা তো ইমেল ইনপুট যেটা অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি যদি এটাকে লিখে দেই সেন্টার চাপে আমার যে ইনপুট যে ট্যাগটা ছিল ওটা চলে আসছে ঠিক আছে সিম্পলি যদি আমি এই ইমেল ইনপুট ডট ক্লাস লিস্ট এটা যদি আমি আউটপুট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার ক্লাসের মধ্যে ইয়ে একটাই আছে আপাতত ফর্ম কন্ট্রোল ঠিক আছে এই যে ক্লাস যে কোটেশন মার্কে ভিতরে লিখেছি ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস লিস্টটা কিভাবে ক্রিয়েট হয় আমি যদি স্পেস দিয়ে আরেকটা ক্লাস দেই তাহলে কি হবে তার সে হলো কি দুইটা ক্লাস একসাথে বিলং করবে তো তখন কি হবে তার এই ক্লাস লিস্ট যেটা এই অ্যারের মধ্যে দুইটা ক্লাস দেখা হবে আমি যদি লিখি ইমেল ইনপুট ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড ঠিক আছে যদি লিখি যে টেস্ট ক্লাস কথা কথা ঠিক আছে তাহলে কি হবে তার যে ইয়ে এলিমেন্টে যদি যাই তাহলে দেখতে পাবেন যে এই যে ক্লাস কি ছিল ফর্ম কন্ট্রোল স্পেস দিয়ে কি লেখা আসলো টেস্ট ক্লাস এটা লেখা আসলো হ্যাঁ আমি কি এটা আলাদা সাইডে নিতে পারবো আচ্ছা নিতে পারতেছি না না নিতে পারতেছি না এনিওয়ে কনসোলে যদি যাই আবার ঠিক আছে এখন আমি কি করব আবার सिंपली ইমেল ইনপুট ডট ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ দিয়ে যদি এই টেস্ট ক্লাস যদি লিখি তাহলে কি হচ্ছে আমার ওই যে এলিমেন্ট থেকে আমার যে ইনপুটের যে ক্লাসের ভিতরে যে টেস্ট ক্লাস লেখা আসছিল ওটা চলে গেছে সো আপনারা চাইলে এটা একটু নিজে নিজে ট্রাই করে দেখতে পারেন জাস্ট হিন্টটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা না পারলে অসুবিধা নেই আমাদের নেক্সট যে সেশনটা ওটা আমাদের লাস্ট সেশন कारण ड्रेसिंग 
এই বক্স আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এদিকে তাকিয়ে দেখেন আমি এখন এন্টার চাপ দিলাম এজ ইউ ক্যান সি এটা রেড হয়ে গেছে এটাতে ক্লিক করলে রেড কালার হাইলাইট আসছে ওই যে এরর এর একটা সিম্বল চলে আসছে আর এই যে এরর এর যে মেসেজটা দিছিলাম এটা দেখা যাচ্ছে সিম্পলি এই জিনিসটা আমি আগে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ট্রিগার করতে পারি আর কি ইটস জাস্ট গোইং টু টেক ওয়ান মিনিট আমি আগে এক মিনিটের মধ্যে এটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি সো ফর লগ ইন ফর্ম ইকুয়ালস টু ডকুমেন্টস ডট লগ ইন डॉक्यूमेंट <laughs> पासवर्ड এটা লাগবে না আমি যে সিম ইমেল ইনপুট এর টাই দেখাই হ্যাঁ সো আমি বলবো যে ইফ ইমেল ইনপুট ডট ভ্যালু ডট লেন্থ ইজ লেস দ্যান 1 ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি বলবো যে ইমেল ইনপুট ইমেল ইনপুট দিয়ে কিন্তু আমি আগে ইনপুট বক্সের যে এইচটিএমএল যে ট্যাগটা যে অবজেক্টটা ওইটাকে অ্যাক্সেস করতেছি নট দা ভ্যালু ইটসেলফ টু অ্যাক্সেস দা ভ্যালু আমার আগে এই যে ডট ভ্যালু লিখতে হচ্ছে তো ইমেল ইনপুট ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড ইজ কোটেশন মার্কের মধ্যে ইজ ইনভ্যালিড এটা আমার করতে হবে এন্ড দেন আমি লিখে দেব রিটার্ন ফলস কারণ কি আমি বলতেছি যে আমার ফর্মটা ভ্যালিড না আর কি সো লেটস গো ব্যাক টু দিস ওয়েব পেজ সো রিফ্রেশ অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে তারপর দিলাম হ্যাঁ এখন আমি যদি এখানে সাবমিট ক্লিক করি সরি কি বলতেছে ক্যান নট রিড প্রপার্টিজ অফ আনডিফাইন্ড রিডিং ইমেল ইনপুট मेल আচ্ছা এই যে লগইন ফর্ম এটা আমি লগে চেঞ্জ করেছিলাম লগইন ফর্ম এবার কাজ করবে বা এখানে চেঞ্জ না করে যদি আমি লগে কি বলে ঠিক এইটা চেঞ্জ করতাম যদি सेम सेम হতো ঠিক আছে এখন রান করি সাবমিট দিলাম সাবমিট হচ্ছে না আ এই যে মিস্টেক করছি লেন্থ স্পেলিং ভুল করছি আমি লেন্থ স্পেলিং ঠিক হলে এখন কাজ করার কথা এজ ইউ ক্যান সি আমি সাবমিট বাটনে ক্লিক করছি সে কি হয়ে গেছে ইনপুট বক্সে রেড হয়ে গেছে এরর সিম্বল আসছে বাট মানে বেসিক্যালি আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছিলাম যে আমার ইনভ্যালিড ইনপুট দিলে সে সার্ভারে ডেটা না পাঠিয়ে আগেই আমাকে দেখাবে যে তুমি ভুল করছো সেটা বেসিক্যালি বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে আমি আই এম মেকিং দিস অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার এই যে স্টাইলিংটা যে করতেছি শুধুমাত্র এই কাজটা করার জন্য যে আমার কতগুলো যে এইচটিএমএল আর সিএসএস লেখা লাগত এত কিছু না করে सिंपली আমি কি করতেছি বুটস্ট্র্যাপ থেকে এই জিনিসপত্র কপি করে নিয়ে আসতেছি এবং তার যে কিছু বানানো এই যে ইনভ্যালিড ফিডব্যাক যেরকম তারপর লাগে কই গেল এই যে ইজ ইনভ্যালিড যে ক্লাস এগুলা কিছু ক্লাস আছে सिंपली ওই ক্লাসগুলোকে কল করে আমি কি করতে পারতেছি আমার এতগুলা কাজকে শর্ট করে নিয়ে আসতে পারতেছি সো এটাই ছিল আজকের সেশন কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে আর কনফিউশন যদি এমন কিছু ভাই একটা কোশ্চেন ছিল আমার জি বলেন কোশ্চেনটা ছিল যে এই যে ইনস্পেক্ট 